एनेस्थीसिया की खोज से पहले सर्जरी बहुत ही असहनीय होती थी उदाहरण के तौर पर अगर किसी का पैर सर जाता और उसे काटना जीवन बचाने हेतु जरूरी होता तो उस व्यक्ति को छह सात लोग कस कर पकड़ते दर्दनाशक दवाओं के नाम पर शराब या अफीम जैसे पदार्थों का प्रयोग होता था व्यक्ति के होशो आवाज में उसके सामने आरी से उसका पैर काटना पड़ता बहुत तो इस दर्द को न सहन कर पाने के कारण ही दम तोड़ देते थे आज हम एनेस्थीसिया की खोज व इसके खोजकर्ताओं के दुखद अंत के बारे में ही बात करेंगे एनेस्थीसिया के आविष्कार से पहले सर्जरी करने वाले व्यक्ति को भी शारीरिक व मानसिक रूप से ताकतवर व काम करने में बहुत तेज होना जरूरी था जो सर्जन अंगों को जितनी जल्दी काट सकता था वह उतना बेहतर सर्जन माना जाता था उन्नीसवी शताब्दी के एक सर्जन रॉबर्ट लिस्टन के बारे में कहा जाता है कि वे 30 सेकंड से भी कम समय में एक पैर को काट सकते थे एक बार उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने के चक्कर में पेशेंट के पैर के साथ अपने असिस्टेंट की दो उंगलियां भी काट डाली थी नाइट्रस ऑक्साइड की खोज जोजेफ प्रिस्ले द्वारा सत्रह में की गई थी प्रिस्ले ने इसे टॉक्सिक बताया था हम्फ्री डेवी एक इंग्लिश केमिस्ट थे महान आविष्कारक फेराडे ने भी इनके असिस्टेंट के रूप में काम किया था सत्रह सौ निन्यानबे में डेवी ने अपने एक असिस्टेंट डॉक्टर किंग लेक के साथ जिंक को नाइट्रिक एसिड के साथ गर्म कर नाइट्रस ऑक्साइड बनाया और गैस को एक हरे सिल्क के बैग में इकट्ठा कर उन्होंने जब इसे सूंघा तो उनको बहुत अच्छा महसूस हुआ डेवी और उनके दोस्त नाइट्रस ऑक्साइड धीरे धीरे मजे से लेने लगे बड़ी बड़ी पार्टियों में नाइट्रस ऑक्साइड का प्रचलन होने लगा डेवी ने गैस का नाम लाफिंग गैस रखा धीरे धीरे डेवी लाफिंग गैस के एडिक्ट हो गए और एक बार ज्यादा नाइट्रस ऑक्साइड लेने के कारण मरते मरते बचे 1800 में डेवी ने अपनी खोज को पब्लिश किया लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया डेवी ने इस आर्टिकल में इस बात का जिक्र किया था कि लाफिंग गैस दर्द को कम कर सकती है डेवी ने बड़ी खोज की थी लेकिन ना तो डेवी और ना ही किसी और ने इस ओर ज्यादा ध्यान दिया शायद उस समय डेवी इस बात को समझ ना सके कि यह सर्जरी से मरने वाले लाखों लोगों की जान बचा सकता है अगले लगभग 40 वर्षों तक इस संबंध में आगे कुछ खास नहीं हुआ 19वीं शताब्दी से पहले तक लाफिंग गैस का प्रयोग मनोरंजन के लिए पार्टियों तक सीमित रहा तथा कुछ सर्कस दिखाने वाले भी टहल टहल कर लाफिंग गैस का शो दिखाते थे 10 दिसंबर 1844 को एक डेंटिस्ट हुरैस वेल्स अपनी वाइफ व वा एक अन्य दोस्त डेंटिस्ट के साथ ऐसे ही एक शो में गए थे जहां गार्डनर क्विंची कॉल्टन लाफिंग गैस शो दिखा रहे थे इसी दौरान एक व्यक्ति जिसने लाफिंग गैस ली थी वह झूमते झूमते गिर पड़ता है और उसे गंभीर चोट लगती है खून बहता है लेकिन उसे कुछ भी एहसास नहीं होता हुरैस वेल्स का ध्यान इस ओर जाता है और उन्हें विचार आता है कि दांत उखाड़ते समय इसका प्रयोग दर्दनाशक के रूप में हो सकता है वेल्स कॉल्टन के पास जाकर कहते हैं कि आपको लगता है कि दर्दनाशक के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जा सकता है जिससे लोगों के दांत उखाड़ने में उन्हें दर्द ना हो कॉल्टन कहते हैं मुझे नहीं पता वेल कॉल्टन से काफी मात्रा में लाफिंग गैस खरीदते हैं हुरैस वेल्स अपने एक दाँत की वजह से काफी परेशान रहते थे अगले दिन ही वह नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग अपने ऊपर ही करने का निर्णय लेते हैं उनके असिस्टेंट जॉन रिक्स उनका दांत उखाड़ते हैं और उन्हें दर्द नहीं महसूस होता इससे वेल्स रोमांचित हो उठते हैं इस घटना के बाद वेल्स नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग अपने कई पेशेंट्स पर सफलतापूर्वक करते हैं जनवरी अठारह में वेल्स अपनी खोज का डिमॉन्स्ट्रेशन देने के लिए बोस्टन जाने का निर्णय लेते हैं जहां से उन्होंने डेंटिस्ट्री की शिक्षा प्राप्त की थी अपने एक पुराने स्टूडेंट व सहायक विलियम मॉर्टन से इस बारे में वे बात करते हैं यद्यपि मॉर्टन को सर्जरी में नाइट्रस ऑक्साइड के प्रयोग पर संदेह होता है लेकिन वह इसके लिए तैयार हो जाते हैं 20 जनवरी 1845 को बोस्टन के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में हुरैस वेल्स ने अपना प्रेजेंटेशन दिया ऑडियंस डॉक्टरों से खचाखच भरी हुई थी वहीं ऑडियंस में ही बैठे एक व्यक्ति जिसे दांत में दिक्कत थी को ऑपरेट करने के लिए स्टेज पर बुलाया गया वेल्स ने उसे नाइट्रस ऑक्साइड दिया लेकिन जैसे ही उसका दांत उखाड़ा गया वह जोर से चिल्ला पड़ा 
और हम्बक हम्बक चिल्लाते हुए स्टेज से भाग पड़ा हॉल में बैठे सभी लोग वेल्स का मजाक उड़ाने लगे वेल्स को कुछ समझ न आया कि ऐसा क्यों हुआ हालांकि बाद में उस व्यक्ति ने स्वीकारा कि उसे दांत उखाड़ने में दर्द नहीं हुआ था और वह नहीं जानता कि वह क्यों चिल्ला पड़ा था लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया अगले ही दिन वेल्स अपने घर वापस लौट आए वापस घर आकर वे बीमार पड़ गए और उनकी डेंटल प्रैक्टिस भी बर्बाद होती चली गई पांच फरवरी अठारह को अपने घर को किराए पर देने के लिए इश्तेहार निकलवाया सात अप्रैल 1845 को हार्टफोर्ड कोरेंट में एक एडवर्टीजमेंट निकलवाया जिसमें उन्होंने बताया कि वह अपनी डेंटल प्रैक्टिस छोड़ रहे हैं और अपने सभी पेशेंट्स को अपने असिस्टेंट रिक्स को ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरी ओर विलियम मॉर्टन को यह एहसास हो गया कि बोस्टन के डॉक्टर नाइट्रस ऑक्साइड को कभी सीरियसली नहीं लेंगे अतः उन्होंने ईथर पर प्रयोग करना शुरू किया ईथर की खोज 1275 में एक स्पैनिश केमिस्ट रेमेंडेस लालाइस ने की थी 1730 तक ईथर को स्वीट विट्रियोल के नाम से जाना जाता था लाफिंग गैस की तरह ईथर का प्रयोग भी नशे की तरह पार्टियों में किया जाता था जिन्हें ईथर फ्रॉलिक्स के नाम से भी जाना जाता था मॉर्टिन को यह पता करना था कि ईथर कितना ज्यादा टॉक्सिक है और इसके लिए उसने अपनी पत्नी के कुत्ते को चुना कुत्ता बेहोश हो गया मॉर्टन ने उसे जगाने की कोशिश की पर वह नहीं जगा काफी देर बाद कुत्ते को होश आया वह सही सलामत था मॉर्टन का प्रयोग कुत्ते पर सफल हो गया था अब उन्हें इस प्रयोग के लिए किसी आदमी की जरूरत थी लेकिन इस तरह के जानलेवा एक्सपेरिमेंट के लिए कोई क्यों तैयार होता अतः मॉर्टन ने स्वयं पर यह प्रयोग करने का निश्चय किया यहाँ आपको बता दें कि ईथर नाइट्रस ऑक्साइड से ज्यादा खतरनाक है और नाइट्रस ऑक्साइड की तरह ज्यादा मात्रा में ईथर लेने से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है मॉर्टन ने ईथर को अपने रुमाल में लेकर मुंह से लगाया ज्यादा मात्रा में ईथर सूंघने के कारण वे बेहोश हो गए वे भाग्यशाली थे कि जब वे बेहोश हुए तो उनका रुमाल भी उनके मुंह से नीचे गिर गया वरना और ज्यादा मात्रा में ईथर की डोसेज के कारण उनकी मौत भी हो सकती थी मॉर्टिन को जब होश आया वह खुशी से उछल पड़े अक्टूबर 1846 में मॉर्टन ने भी बोस्टन के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में डिमॉन्स्ट्रेशन देने का मन बनाया मॉर्टन वहां पहले भी वेल्स के साथ डिमॉन्स्ट्रेशन दे चुके थे और बदले में वेल्स के साथ हंसी का पात्र बने थे फिर एक बार हॉल डॉक्टरों से खचाखच भरा था ऑडियंस में बैठे लोग बात कर रहे थे कि एक बार फिर हम होने वाला है इस बार डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए एक पेशेंट को चुना गया जिसके जबड़े के पास ट्यूमर था मॉर्टन ने उसे ईथर दिया उसके बाद सर्जन ने उसका ऑपरेशन किया इस बार पेशेंट के मुंह से एक शब्द भी ना निकला जब पेशेंट को होश आया तो उसने बताया कि उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा तीस दिनों के अंदर सर्जरी में ईथर का प्रयोग पूरे यूरोप तक फैल गया जब होरेस वेल्स को यह बात पता चली तो वेल्स ने एक लेख प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने बताया कि 1844 में ही उन्होंने एनिस्थीशिया की खोज कर ली थी और इसे लोगों पर सक्सेसफुली ऑपरेट भी किया था लेकिन दुर्भाग्यवश इन बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया इसी समय एक नए व्यक्ति की एंट्री हुई जिनका नाम जेम्स यंग सिम्सन था वे एक स्कॉटिश ऑब्स्टेट्रीशियन थे जब सिम्सन को ईथर के प्रयोग की बात पता चली तो वे भी अपने पेशेंट्स पर इसका प्रयोग करने लगे और इसके प्रयोग से काफी खुश हुए ईथर के पहले प्रयोग के ठीक चार महीने बाद सिम्सन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ईथर का प्रयोग चाइल्ड बर्थ में किया ईथर के कुछ ड्रॉबैक्स थे यह बहुत ही ज्वलनशील था इसकी महक अच्छी नहीं थी और इससे रोगियों की लंग्स में इरिटेशन होता था जिससे खांसी आती थी सिम्सन को लगता था कि इससे बेहतर भी कुछ हो सकता है वे विभिन्न सब्सटेंस को लेकर उन पर एक्सपेरिमेंट करते रहते थे क्लोरोफॉर्म का आविष्कार 1831 में लगभग एक ही साथ अमेरिका व फ्रांस में हुआ अमेरिका में इसका आविष्कार सैमुअल गोथरी और फ्रांस में यूजीन सोबेरिन ने किया था लेकिन उस समय इस पर ज़्यादा प्रयोग नहीं किए गए थे 1842 में पहली बार रॉबर्ट मॉर्टिमर ने क्लोरोफॉर्म की एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात की और इसका जानवरों पर सफलतापूर्वक प्रयोग किया किंतु मानवों पर इसके प्रयोग का विचार उनके मन में नहीं आया 4 नवंबर 1847 को सिम्सन 
व उनके साथियों ने एक नए केमिकल को ट्राई करने का विचार किया जिसके बारे में उन्होंने सुन रखा था कि इसका प्रयोग बड़े जानवरों को बेहोश करने के लिए किया जाता है किंतु इंसानों के लिए यह खतरनाक है सभी के गिलासों में केमिकल की कुछ कुछ बूंदें डाली गईं और सभी ने उसको सूंघा उन सभी को हल्का सिर दर्द होने लगा वे झूमने लगे और धीरे धीरे करके वे एक एक करके बेहोश हो गए यह सब्सटेंस कुछ और नहीं क्लोरोफॉर्म था सिमसन के भाग्य ने उनका साथ दिया वे इस बात से अनजान थे कि थोड़ी सी भी क्लोरोफॉर्म की ज्यादा मात्रा उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला सकती है अगर वे उस दिन क्लोरोफॉर्म की थोड़ी मात्रा कम ले लेते तो वे बेहोश नहीं होते और अगर वे थोड़ी सी मात्रा ज्यादा ले लेते तो मर जाते और शायद तब क्लोरोफॉर्म मानव के लिए घातक है यह उसी समय प्रूव हो जाता क्लोरोफॉर्म के एनेस्थेटिक प्रभाव को दुनिया के सामने लाने के लिए सिमसन को बहुत ख्याति और पैसा मिला लेकिन क्लोरोफॉर्म के प्रयोग से मौतों की संख्या में भी काफी तेजी से वृद्धि होने लगी सिमसन को उस समय यह बात पता नहीं थी कि क्लोरोफॉर्म की हवा में मौजूद थोड़ी सी मात्रा भी किसी को तुरंत कार्डियक अरेस्ट दे सकती है क्लोरोफॉर्म का गलत प्रयोग नाइट्रस ऑक्साइड व ईथर से भी ज्यादा जानलेवा निकला जिसके प्रयोग से कई स्वस्थ व्यक्ति भी मर गए फिर भी इन मौतों का सिमसन की छवि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा 1870 में जब सिमसन की मृत्यु हुई तो देश में छुट्टी की घोषणा की गई लाखों लोग उनकी अंत्येष्टि समारोह पर उपस्थित हुए दूसरी तरफ होरेस वेल्स अपने फेलियर से उभर नहीं पाए क्लोरोफॉर्म के आविष्कार के साथ शायद उनकी पूरी आस ही टूट चुकी थी जनवरी 1848 में वेल्स अपनी बीवी व बेटे को हार्टफोर्ड में छोड़कर वे न्यूयॉर्क आ गए और ईथर व क्लोरोफॉर्म के एक्सपेरिमेंट स्वयं पर करने लगे वे इसके एडिक्ट हो गए जनवरी 21, 1848 को वेल्स ने सड़क पर जा रही वैश्याओं के कपड़ों पर सल्फ्यूरिक एसिड फेंक दिया उन्हें जेल हो गई उन्हें न्यूयॉर्क की बदनाम टूम्स प्रिजन में रखा गया जब जेल में वेल्स पर से नशे का प्रभाव हटा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ उन्होंने जेल के पहरेदारों से रिक्वेस्ट की कि उसे उसकी शेविंग किट लाने के लिए उसे उसके घर ले चले 24 जनवरी 1848 वेल्स ने जेल में चोरी छुपे लाई क्लोरोफॉर्म ली और अपनी जांग की नस काट कर जान दे दी और इस तरह होरेस वेल्स का दुखद अंत हुआ दूसरी तरफ जब विलियम मॉर्टन ने ईथर का सफलतापूर्वक प्रयोग मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में किया था उनके इस डिमॉन्स्ट्रेशन के लगभग एक हफ्ते बाद ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री के एक प्रोफेसर चार्ल्स जैक्सन मॉर्टन से मिले और कहा मॉर्टन तुम जानते हो ईथर यूज करने का सुझाव मैंने तुम्हें दिया था तुम दुनिया को यह बात बता क्यों नहीं देते यह तुम नहीं मैं हूँ जिसने इसकी खोज की थी मॉर्टन ने यह बात मानने से इनकार कर दिया और दोनों में झगड़ा हो गया उन दोनों ने काफी समय तक इस वाक्य के बाद एक दूसरे से बात नहीं की अंत में उन्होंने एक समझौता किया कि वे दोनों मिलकर इसका पेटेंट लेंगे और उन्हें पेटेंट मिला जिसका नाम उन्होंने लेथियन रखा अब तक अमेरिका की संसद कांग्रेस इसमें इन्वॉल्व नहीं थी लेकिन वेल्स से लेकर मॉर्टन तक ने इस विषय में हस्तक्षेप की मांग की थी कांग्रेस ने डिसाइड किया की कि क्यूँकी वह यह नहीं जानते हैं एनेस्थीशिया की खोज किसने की अतः उन्होंने निश्चय किया कि जिसने भी इसकी खोज की है प्रूव होने पर उसे एक लाख डॉलर का सम्मान दिया जाएगा जैक्सन और मॉर्टन दोनों ही अपने अपने क्लेम कांग्रेस को भेजने लगे इसी सब के बीच जॉर्जिया के एक छोटे कस्बे के एक फिजिशियन क्रॉफोर्ड विलियमसन लॉन्ग की एंट्री होती है जिन्होंने इस सबसे पहले 1842 में ईथर का प्रयोग करके अपने पेशेंट को बेहोशी देकर उसके सिस्ट का इलाज किया था और इसके बाद भी उन्होंने इसका कई बार प्रयोग किया था क्योंकि ईथर फ्रॉलिक्स बहुत पहले से ही लोगों में प्रचलित था अतः उन्हें लगा कि ये तो आम बात है इसलिए उन्होंने कभी इसका पेटेंट लेने की कोशिश नहीं की लॉन्ग ने इसके लिए ज्यादा कोशिश नहीं की लेकिन उनके दोस्तों द्वारा उन्हें आगे किया गया असल में उनकी ज्यादा इच्छा नहीं थी क्लेम करने की लेकिन उनके दोस्तों ने एक लाख डॉलर की बात कर उन्हें आगे किया दूसरी तरफ जैक्सन व मॉर्टन की लड़ाई भयावह होती जा रही थी दोनों एक दूसरे को दोष व ईर्ष्या से भरे पत्र लिखते यद्यपि पेटेंट मॉर्टन व जैक्सन को दे दिया गया था लेकिन उनके लिए जो मान्य रखता था वह था एक लाख डॉलर अठारह के लगभग एटलांटिक मंथली में एक आर्टिकल छपा जिसने जैक्सन के क्लेम का सपोर्ट किया 
मॉर्टन यह देखकर बौखला उठा और अपनी बात को कांग्रेस के सामने रखने के लिए वॉशिंगटन डीसी भी गया पर उसके हाथ केवल निराशा लगी वापस आकर जब वह एक बार अपनी बीवी के साथ सेंट्रल पार्क के पास से जा रहा था वही पास में एक झील में वह कूद गया झील के किनारे पर इतनी गहराई नहीं थी कि वह डूब जाए लेकिन इसी समय उसे हार्ट अटैक आ गया और कुछ घंटों बाद उसकी मौत हो गई अठारह में एक बार अचानक रास्ते से गुजरते हुए जैक्सन का सामना विलियम मॉर्टन की कब्र से हुआ जिस पर लिखा था डेडिकेटेड टू विलियम मॉर्टन हु डिस्कवर्ड एन एस्थीसिया एंड गेव द वर्ल्ड हिज ग्रेट गिफ्ट और इसी क्षण जैक्सन को साइकोटिक डिसऑर्डर हो गया मैकलेन हॉस्पिटल में उनका इलाज चला लेकिन इससे वे कभी रिकवर नहीं हो पाए और सात सालों बाद उनकी भी मृत्यु हो गई इसी बीच जून 1878 में लॉन्ग की भी मृत्यु हो चुकी थी उन्होंने इस पर कभी भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और शांति से अपना काम किया था वेल well, मॉर्टन जैक्सन तीनों की ही जिंदगी का दुखद अंत हुआ उनकी खोज उनके लिए केवल दर्द व मौत लेकर आई